我沈龙死在这里啊！小龙，你在哪儿？小龙，小龙！啊！啊！啊！啊！啊！我怎么这么倒霉啊？啊！啊！啊！龙。别自己在那儿喝，干一个了。干杯！你说他是不是瞎呀？哎，放着我这样，你说我又可爱又美的这么一个大美女在身边，他为什么就看不上我啊？却偏偏看上那个臭丫头，那个什么沈罗，他是不是瞎呀？没错，他朱不闻就是瞎。我觉得呀，他是有眼无珠。但是你不言呢，有福气，一定会碰到一个有眼有珠的。但我要告诉你一个诀窍，就是一定要珍惜眼前人，知道吗？可是我现在一闭上眼睛，我就满脑子全是那个周不闻。你说，你说他如果可以回心转意。我肯定什么都听他的，可是他就是不搭理我呀。哎，大海呀、啊，干杯吧！教训教训沈罗，那沈罗呢？哎，我问你呢，沈罗呢？
！申罗，申罗，你在哪儿？申罗，你回话呀！现在听我指挥，深呼吸。我要是不能活下去，你一定要替我好好活着。我唯一放心不下的，就是爷爷的老宅和杨绵绵，你要替我好好照顾他们。你的废话太多了。如果你还想见到爷爷的老宅和杨绵绵，就要活下去。是没事啊，吴菊兰检查下来不太好，都是为了救你。哎，吴菊兰，你要有什么想让小罗给你做的，你现在说，小罗一定会答应你的，对不对？吴菊兰，你现在怎么样？小罗，你别哭了，我没事的。你有事。江医生，骗我！哎呀呀呀！别打别打，人家还生着病呢。吴菊兰，你也太，太不懂了。这个时候你就跟他表白嘛，怎么说小罗也会答应你的，对不对？太没眼力劲儿了。哎，不对啊，吴菊兰明明还伤着呢。你放心吧，他没事儿。真的，我昨天明明摸到他背后，阴影凉凉的。你见过哪个伤口硬硬凉凉的啊？嗯。小罗，我我真的没事。哎呀，果然是共患难的，一点都不见外。那扣子说解就解，衣服说扒就扒了。<笑>哎，江医生，你别胡说。我哪有胡说？我说的是实话。哎，不过话说回来了，今天吴菊兰为了救你，可是豁出老命去了啊！这份真情感天动地，可歌可泣，我都被感动了。怎么说？你也要对吴菊兰负责吧？嗯。哼。哦，我厨房烧着水还没关呢。嗯、哎，哎，小罗，小罗。哎呀！嗯，大头，你怎么来了？怎么不进屋？小罗，你还好吧？对不起，又让你受惊了。哎，这事跟你没关系。不，这事跟我有关系。不言是我妹妹，我没有管教好她，是我的错，我该死。哎，算了，这事情都过去了。小罗，不言年纪小，她不懂事情，看在我的面子上，能不能原谅她？你不用担心，这件事情我本来就没打算追究。我知道不言并不是真的想伤害我，只是那时候出了点意外。我知道，你最善良了。你放心，不言以后我一定严加管教他，再不让他做出这种事情。大头，其实不言会这么做，全都是因为你。因为我，我看得出来，不言他很在乎你的。你除了管教他以外，更应该问问他内心的真实想法，好好安抚他的情绪。大头，真正值得你珍惜的人。其实一直都在你身边，我知道。哎，吴菊兰，说真的，这次你英雄救美干得漂亮。嗯，你也看见了，小罗刚才以为你有事，紧张成那样。
，说明人家内心是在乎你的。<笑>哎，别害羞嘛，吴同学。我告诉你啊，这个时候你要趁热打铁，找个机会把小罗约出来，干一些让他印象深刻的事情。嗯，<笑>别怪兄弟我没提醒你啊，这个女人都是口是心非的，特别是像沈罗这种别别扭扭的姑娘。他如果跟你说不喜欢，那就是喜欢；他要跟你说不要，就是要，懂不懂？说不要，就是要。对。哼哼哼哼。好点了吧？左平，你给我过来！哎，怎么了？没事吧？你还知道他没事是吧？你差点害了他！不是你喊什么喊啊？多大点事儿啊？多大点事儿？你们这是违法犯罪行为，知道吗？啊！我没想到会这么严重，我没想到。开个玩笑而已，干嘛呀、啊？这么凶！你给我过来！你给我过来！你喊什么喊？别！嗯。涛哥，那个，有话好好说。好好说，好好说。我告诉你，注意啊，你少在我面前英雄救美。我教训我妹妹，你最好少插手。你给我滚一边去！周不言，我让你过来，你听见没？我今天要替爸妈好好教训你。你给我过来！哥，我求你饶了我吧，我以后再也不敢了。什么？你再也不敢了？跟你没关系，全是我的主意。有什么事儿，往我头上去。好，你的主意是吧？你别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！看了这么久，还满意吗？还不错。我是说，这橙子长得好看，我可没有看你。我问的就是橙子，你以为我问什么？明天不要安排事情，我有事找你。要干嘛？暂时保密。就我们两个。居然找我，到底有什么事情啊？该不会对我还不死心吧？怎么就对我这么放不下呢？哎呀，真烦人，真是磨人的小妖精。嗯，这吴菊兰不会以为他救了我，就让我以身相许吧？再生气了吗？这次是我做错了，可是我不就是一下子气昏了头才气昏了头？你差点闹出人命！那要不是你之前说了那么重的话，我至于做出这么离谱的事儿吗？哥，嗯
。你之前说的也是气话，是不是啊？你也不是故意那么说的，是吧？行了，行了，行了，这事过去了，以后不要再提了。以后注意点，早点回去睡吧。我知道你心里一直都有沈罗，不过呢，我不在乎，因为我有信心，我周不言就是比沈罗强。而且我也相信，总有一天你一定会喜欢上我的。吴医生早，吴医生早。嗯家亮亮的主意，今天我不把你揍扁了，我就不姓江。放开！啊，这么大力气啊！你以为你力气大了不起啊？我告诉你啊，哼，想要接近亮亮，首先要问我同不同意。哼，哎，我好像在哪儿见过你。啊，你你不就是亮亮前男友吗？呃，帅哥，你别走啊，我想跟你聊聊。喝点酒，帅哥，在哪儿高就啊？年薪多少？家里几个人啊？你想聊的就是这些啊？爽快，我就喜欢跟你们这种爽快人打交道。行，那我就直说了吧。我呢，只是想好心劝劝你。我不管你以前跟亮亮是什么关系，发生过什么事儿，那都过去了，你就让他往事随风吧。现在我劝你，别缠着亮亮了啊！江一胜是吧？嗯，江先生，请问你凭什么跟我说这番话？凭什么？凭，就凭我是亮亮男朋友。男朋友？对啊，你还不知道吧？哈哈哈哈。我告诉你吧，亮亮的口味早就变了，对于你们这种一身腱子肉的小白脸，已经没有任何兴趣了。哎，他现在喜欢的是我这种有智慧、有内涵的型男，你没戏。<笑>没关系，我这个人就是喜欢挑战，越有难度，我越有兴趣。你这人怎么不听劝呢？哎，行行行行，这样吧，你到底要我怎么做，你才能放弃亮亮？只要我能够做到，我都满足你。美，嗯，太销魂了。倾城啊，不过应该还可以美出个新高度。沈<笑>罗，你太过分了，你怎么怎么穿都这么好看呢？<笑>我居然说今天就只有我们两个人，那不就是约会吗？要不。还是别去了吧。哎呀，人家救过你呢，不能那么小气。我好了。
确定要蠢成这样吗？别废话，我蠢成这样是给你面子。没，没想到啊，你小子这么能喝。怎么了？不行了。嗯，谁谁谁说我不行啊？我，看着啊。一瓶酒，一口闷。你别喝了，不要命了。亮亮，你来了。嗯，跟我回去。啊，好，喝去，喝喝去。哎，亮亮，我们分手这么久，我也不反对你找新的男朋友消遣。可你也不至于找这么一个废物吧？闭嘴！在我心里，你连废物都不如。干嘛停、啊？到了。没想到看起来一本正经，其实内心这么狂野。第一次约会就来客栈，没事吧？那个，我突然想起来，我有点事情，要不然我们改天再约。我先走了。哎、今天必须去我。我不去，你放我走。这么多人在看着我，你快放开我。尽管看。别浪费时间了，快把衣服脱了。把泳衣换上，我教你游泳。好，教我游泳。学游泳，学会游泳，你就不会溺水了。那是被坏人害的好不好？谁会没事跑到水里去啊？再说就算溺水了，有你救我啊！哼，反正我不管，我不要学。既然你同意了，那就下水吧。谁跟你说同意了？我说我不要，我不要。江医生说了，你说不要的时候就是要。江医生这个二百五，我找他算账去。等等，下水。我不要。你不下水，怎么学游泳？我我不要下去，我下去肯定会淹死的。有我在，不可能淹死你。谁说没可能？我小时候就差点淹死了。你说。你小时候差点淹死！哎呀，你都不知道有多惊险！我听爷爷说，那时候医生都宣布我没救了，结果后来靠自己努力活了下来，所以现在就很怕水。现在你懂了吧？不是我不愿意学，而是我有童年阴影，学不来的。你生气了？不学了，太好了，那我们回去。
回去吧。我还有事，我先走了。别管我，我要喝酒，我要喝酒。还想着喝？早知道就不该救你，喝死算了。我又不会输，我警告你们啊，亮亮是我的，谁都不许欺负他，谁都不能伤害他。亮亮是我的，你就这么喜欢我吗？很好，只要你继续用心做事，也许有一天，你想知道的，我都会告诉你。好，你有事找我。有件事我要告诉你。我决定改变之前的计划，放弃从沈罗身上取回灵珠。为什么？咱们之前明明进行的很顺利。沈罗曾经濒临死亡，是靠着灵珠才得以续命。如果我把灵珠取回来，他将再次面临死亡。可是他早就死了，多活了十几年，已经算是赚到了。吴亮亮，原来你早就知道。只瞒着我，因为您一旦知道事情真相，就一定不会拿出灵珠。瑞克拉斯，我和我家族存在的全部意义，就是为了守护你，哪怕是付出生命的代价。你知道，我最痛恨别人欺骗我。可是你没有了灵珠，就只剩下一个多月的生命。您真的愿意？您真的愿意把您的生命让给仇人的后代吗？这是我自己的决定。他愿意相信我，我愿意把命给他。这件事情以后不许你再干涉。如果再让我发现的话，我绝不原谅。吴俊兰，你说这个游泳的时候呢，我应该把脚像跳芭蕾一样的蹬出去，还是像鸭子一样的勾回来啊？随你便。随我便，那不就沉下去了吗？我吃饱了。嗯、这吴俊兰怎么回事啊？刚开始还一脸艳阳天的，怎么一下子就多云转阴了呢？你说，为什么有人前一分钟还对你热情似火，后一分钟就对你冷若冰霜了呢？哼哼，活该！人家好心好意舍身救你，还教你游泳，结果你倒好。不解风情，给人泼一盆冷水。我我说了是我了吗？你怎么知道是我？不是你是鬼啊！我告诉你吧，没准人家现在心都凉了，想着怎么放弃你呢。哼
，这么快就决定放弃？这样就想放弃？我看也没什么诚意。我看人家挺有诚意的，就是人家脸皮薄嘛。我跟你说啊，这个男人越在乎你，他就越容易受到打击。我看你在乌亮亮那里受了不少打击吧，也没看你放弃啊。难道你不是真心的？去去去！你懂个屁呀、啊、你！我跟乌亮亮能一样吗？哼哼，我们家亮亮他是在跟我玩潘多拉效应的心理游戏，我越得不到他就越珍贵。嘿嘿，切！我告诉你，这男女之间的关系本来就是一种精妙的博弈。哼哼，不懂了吧？你肯定不懂，你听听就好了啊。我跟你说啊，你现在要做的，就是主动跟吴菊兰联系，让她对你恢复信心。Do you understand？ 笨呢你，喝茶。嗯。你快点来呀、啊！快淹死了！快淹死了！快淹死了！英雄救美，这可是制造完美邂逅的必杀技，电视剧里都是这么演的呀！沈罗啊沈罗，你实在是太聪明了。谁知道你会假戏真做？我也不知道事情会变成这样啊！以后不许再做傻事了想到你竟然是这样的人，你连吴菊兰都下得了手，你简直是禽兽！吴菊兰长得帅又能干，对我又好，这没有什么不好呀！呸呸呸！我真鄙视你，你不是不相信爱情吗？若是你现在，好像已经对他动了心啊！否则，你怎么企图强吻人家？哎，吴菊兰，小罗人呢？知道了，知道。那你怎么
不挑猪一样，偏要挑人家吴菊兰下手呢？哼，我就算神经大错，也要挑一个不倒胃口的下手啊！我懂，我懂。你懂什么？<笑>你憋了这么多年都没交个男朋友，这不就憋出病来了吗？小弟说，别那么气急败坏了，有病不可怕啊！你要摆正自己的心态。正好呢，我又是这方面的专家，你的病包在。闭嘴！哎，我干嘛去啊？我去找吴玉兰。还说你没病？亮亮，嘿，我告诉你一个好消息啊，在我坚持不懈的努力下，沈罗这棵千年铁树，好像已经含苞待放了。<笑>哎，吴菊兰这小子就不识相了啊！前几天还哭着喊着求我，要我教他怎么撩妹，现在倒好，妹子来撩他了，他反而装起清高来了。他不是装清高，他是他是什么呀？他就是装清高。我告诉你啊，你得跟他说，不以谈恋爱为目的的撩妹，那都是耍流氓，咱们不能这么干。江医生，啊，江医生，江医生，啊，怎么？赶快回会议室，病人的资料被人偷走了，院长正在发脾气，他说马上召开全院大会。啊、快了，快了，快快走了。怎么会这样？走走走走。右边甜美可人，左边大气时尚，左边右边，你喜欢哪一边？嗯，都不喜欢。你有没有品味、啊？你这么不会说话。吴菊兰，看在你救我的份上，本姑娘今天心情好，就陪你去跳舞，怎么样？我现在对跳舞没有兴趣了。你搞什么？本姑娘难得约你去跳舞，你还不同意啊？你真不给面子死而复生的，只有交缠顶住。